Met haar lied Ik wil een kind van jou zette ze zichzelf op de kaart. Na Lekker met de meiden kreeg ze uitnodigingen van zowat alle talkshows op radio en tv. En sinds februari is de heldin, niet alleen van feministen, maar van iedereen die klaar is met de toegenomen preutsheid. Dankzij haar prikkelende lied Hou je bek en bef me. Inmiddels heeft ze drie keer een uitverkochte Parisa, Paradiso gedaan. En uh, ja, er komt een theatertour uit na Merel Balde. Een clubtour. Een clubtour? Ja. Wauw. Ja, geen theatertour, maar een clubtour. Dus de mensen staan. De mensen, ja. ja. Uh, uh, oftewel, nou, uh, Merel, welkom. Dank je wel. Laten we het dan even hebben over die andere club. Uh, uh, drie keer uitverkocht uh, Paradiso. Ja. Hoe was dat? Ja, het was te gek. Het ja. was waanzinnig. Ja? Ja. Ja, ik ben nog steeds aan het nagenieten. Ja, ik, ik las wat recensies en het, het, het was een happening. Het was een, het was een evenement. Wat, 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 maar dat was dan bekeken vanuit de, degene die de recensies schreef. Hoe heb jij het beleefd? Nou, het is, wel, ik, ik ben de, eerste, de grote zaal was de eerste show. En ik lag in een schelp. En ik hoorde al, dus ik voelde al zo dat gedreun van de bastonen en zo. En ik hoorde mensen al schreeuwen. En die schelp ging open. En dan dat geluid wat een publiek kan produceren. Nou... Ik ging kapot. Alsof van Venus geluk. weer terug op aarde was. <laughs> ja. ja dat soort nee, dat. het was echt fantastisch. En ik heb zulke lieve fans. En, zijn, en die fans, zijn dat allemaal uh, jonge meisjes? Of hoe, hoe nou, dat valt dus wel mee. Ik dacht ook, dat zijn allemaal jonge meiden. Maar er, er waren ook heel veel jongens. En ook wel veel oudere mensen. Veertigen, veertigers, zestigers. Ben jij oud, hè? Veertigers. Ja, dat vind ik... Nee, oh, god. Nee, maar, maar, maar uh, uh, ja, mensen denken altijd dat dat uh, jonge meisjes zijn. Maar jouw uh, publiek is dus... Gevarieerd. Ja. Uh, wat, wat, er, uh, ja, wat raakt hun dan in de liedjes die jij zingt? Um, nou, ik denk dat het wel een nieuw geluid is qua tekst, vooral eigenlijk. Of Nederlandstalige muziek is, is natuurlijk veel Nederlandstalige muziek, maar misschien nog niet zo letterlijk en direct zoals ik het doe. Um, en het, wat ik leuk vind, ik zit natuurlijk ook wel een bepaald soort ironie of een knipoog in. En uh, in één week stond ik in de um, AFAS Live, dus bij de Feed Awards, te spelen. Dus dat waren echt voor de jonge YouTube-kids. Maar ik stond ook op het boekenbal. Dus ik heb zo best wel een breed publiek aan... Dus zeg maar de linkse elite, die snapt dan wel de knipoog. En die kids misschien niet allemaal. Maar die vinden dat dan gewoon uh, geinig, ik weet niet. En waar hoor je het meeste thuis? Ja, lekker tussenin, denk ik. Ja? Ja, ik vind het heerlijk. Zo met het ene been in de linkse elite en het andere been in de YouTube-wereld. Want het is echt onwaarschijnlijk, want het is binnen een jaar enorm... Uh, ja, ben je gewoon... Een ster geworden? Moet ik dat zeggen ik dat goed? Ja. Of een artiest of een kunstenaar? Ja, maar ik sta er zelf nog wel van te kijken hoor. Ja. Dus als je, dus dat jij dan zo ster zegt, dan denk ik, ja, ik voelde me inderdaad echt een ster, maar ben ik dat dan nu? Maar wat, wat, wat is jouw verklaring voor jouw enorme succes in korte tijd? Mm, ja, nou ja. Ja, ik denk toch ook een soort van uh, de transparantie. Dus, dus ik, heb, ik heb heel veel zelf gedaan. Dus, en die clipjes zelf bedacht bijvoorbeeld en zelf bekostigd. En ik heb helemaal geen label gehad. En sinds kort pas een management. Dus ik heb eigenlijk alles heel erg op intuïtie zelf gedaan. En ik denk dat dat wel charmant is misschien. Dat, dat je niet een, uh, een heel gelikt product meteen voorgeschoteld krijgt. Ja, maar waarom triggert het zoveel mensen? Wat, wat, is, het, wat, is, het, wat is dat? Ja, vertel ja. jij het. Ja. Nou ja, ik, ik kan het wel vertellen. Ik vind het, uh, wat, wat ik ervan vind is namelijk dat het uh, ongelooflijk uh, goede melodietjes zijn. Me of melodieën zelfs. Mm -hmm. uh, composities uh, kan ik het noemen. Uh, ik vind uh, de, de teksten... Ik ben dol op Nederlandstalige muziek. En dit vind ik inderdaad weer een, 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 een nieuwe variatie. Zeker ook die directheid, maar ook mm -hmm. dat speelse met de taal. En weet je wat ik fascinerend vind? Nou. Je videoclips. Ja? Ja, dat is echt... Ik weet niet wat het is. Weet je, het, het is, het is, een, het is, ja, is het camp, is het kitsch. Het is, het is vooral creatief. Nou, dat vind je... ik leuk dat je dat zegt. Want ik vind clips bedenken dus echt een van de leukste dingen die er zijn. En het opnemen ook hoor. Maar, en ik werk dan vaak samen met de regisseuse, Dominique heet zij. En dan gaan we dat samen zo met je bedenken. En omdat er natuurlijk nu niet veel geld is, moet je heel creatief zijn. Dus dan is het van... Ja, we hebben nog een clip nodig bij, de, bij die kerstsingel. Ja, we gaan gewoon naar thuis zetten hem Osdor met een handicam. Ja. Dan hebben we dat gewoon in twee uurtjes geschoten. Ja, maar... Maar het werkt wel. Ja, blijkbaar. En, en, ja. en even over die teksten. Is het, is het alleen maar lol? Of is het ook ja, kleinkunst, ironie? Wat, 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 hoe, hoe omschrijf jij het zelf? Um, nou, met een tekst ben ik echt lang bezig. Dus ik, dus echt, ik denk na over ieder woordje. En ik, ik ben daar heel streng op, op de, op de tekst. Omdat ik natuurlijk die kleinkunstachtergrond een beetje heb, denk ik. Ja, um, ja, ja, ja toneelschool en kleinkunst. Toneelschool en kleinkunst. Ja. Academie, ja. Um, dus voor mij is een tekst gewoon echt heel belangrijk. En er, en, er, en er moet altijd wel een laagje onder zitten. Dus dan gaat het aan de oppervlakte gaat het over iets. Maar dan ondertussen gaat het ook stiekem over iets anders. En dat is een soort gelaagdheid die je... 
ja, niet in elk popliedje ziet. Want dat is toch vaak met één boodschap. En ik vind het toch belangrijker dat het inhoudelijk ook iets meer vertelt eigenlijk. Ja, we komen zo nog wel even over die inhoud. Maar hoe ga je dan, hoe ga je dan te werk bij het schrijven van zowel je tekst als je, je eigen geluid, zeg maar? Uh, nou ja, het begint meestal met een, ja, zo noem je dat, een catchphrase. Dus dat is bijvoorbeeld lekker met de meiden of de, ik wil, nou, eigenlijk de titels. En die heb ik ook meteen al met een melodie in mijn hoofd. En vervolgens ga ik uh, dat uitschrijven, gewoon achter de laptop of achter mijn keyboardje. En zo ontstaat dat. En dan ga ik dat daarna heel veel luisteren op de fiets. Dus ik luister mijn liedjes, dan maak ik een demo en dan ga ik dat de hele dag door luisteren. En dan hoor ik, oh, dit moet nog veranderd of dit. Uh, maar d- d- dus het, het voornaamste is die catchphrase die daar ja. binnen moet vallen. Ja, en dan weet ik ook meteen, dit is goed of niet. Maar hoe kwam je dan op de catchphrase, hou je bek en bef me? Ja, dat, dat schiet dan gewoon in je hoofd. Dat is heel saai. <laughs> Ja, maar wanneer was dat moment? Wanneer zei je tegen iemand, hou je bek en bef me? Nee, ik zei het dus niet. Dat was dus het ding. Maar was je aan het koken en toen dacht je dat of zo? Nee, ja. Nee, volgens mij dat was wel een situatie waarin ik dit heb gedacht. Zodat ik met een jongen op de bank zat en dat ik echt dacht... van, kom op, ga me echt thee drinken. Daar heb ik echt geen zin in. Uh, maar ja, op zo'n moment durf ik dus niet... Dus ik ben in mijn liedjes ben ik wat gedurfder. Ja. Dus dan zing ik van, hou je bek en bef me. Maar dat zeg ik natuurlijk het echte leven niet. En, en die jongen die naast je zat op de bank met die thee... dat was echt de, dat is de muze van dit nummer. En dat is de muze van... Ja, dat weet hij ook, ja. Serieus? Ja. Ah, nou, dat weet hij het nu, als ja, hij we, luistert. We gaan zo meteen dat uh, prachtige nummer van jou helemaal draaien. Maar we hebben eerst uh, ja, een, 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 uh, een soort van samenstelling van vijf van jouw prachtige liedjes. Ja, dat waren uh, de vijf. Ik wil een kind van jou. Trek het uit. Bad girl. Liefdesliedjes. En natuurlijk uh, hou je bek en bef me. Die mm-hmm. we zo meteen uh, echt gaan draaien. Vijf van de acht nummers die uh, op Spotify staan. En die ja. hebben direct te maken met seks. En ook in jouw kersthit, uh, de kerst met de fam, komt een stukje in... waarin je verlangt naar het moment dat je seks hebt met je vriend... op de parkeerplaats bij de McDonald's. Ja. En ik doe deze er nog even bij uit spuiten en slikken... waarin je in de seksmobiel van Jura antwoord geeft op de seksvraag. In dit geval een meisje dat vraagt hoe ze haar vriend moet aftrekken. Ik heb gewoon een soort standaard methode die ik toepas. En ik merk dan wel van, oh, volgens mij wil die meer dit of wil die meer dat. Je mag gewoon langzaam beginnen, denk ik. Ja. En dan ga je op een gegeven moment ga je gewoon wat sneller. Ja, ja. Uh, doen wat je leuk vindt, ja. zingen over wat je bezighoudt. Dat is dus vooral seks. Nou ja, ik vind seks hartstikke leuk. En ik denk dat, er, dat ik niet de enige ben. Dus het is zo raar als we het daar niet gewoon lekker open over mogen hebben. Ja. Maar uh, uh, elk liedje, dat lijkt dan bijvoorbeeld over seks te gaan... maar stiekem gaat het ook over iets anders, waar ik het net over had. Dus bijvoorbeeld Bad Girl, dat gaat dan over... Hey, ik wil niet op, uh, op allemaal rare plekken seks hebben, ik wil gewoon in bed. Dus dat gaat er eigenlijk over van... je hoeft niet mee met de hype, normaal zijn is ook prima. Of het liefdesliedje gaat eigenlijk over niet in het moment... of dat je als je in het moment bent, dat je dan niet kan reflecteren. Nou, dat klinkt, maar dat, dat zo ga je natuurlijk niet een liedje maken. Waarom niet? Dat is heel saai als ik ga zingen. Als ik in het moment zit, kan ik niet reflecteren. <laughs> nou, dat klinkt natuurlijk niks. Nee, dus het is, ik wil wel een soort catchy taal. Of het moet wel meteen zo lekker, lekker zijn. Ja, en, en wat is dan de diepere laag in Hou je bek en bef me? Um, nou, die heeft misschien niet... Die is gewoon eigenlijk heel recht voor zijn raap. Eigenlijk wat ik zing is wat ik bedoel. Maar de diepere, of tenminste hetgeen wat erbij komt... is denk ik dan de context. Dus het feit dat een vrouw het zingt. Dat dat iets, een extra betekenis geeft. Ja, en, en heb jij het, het idee dat jij nu helemaal in het uh, hokje geframed wordt... als van, nou, dat meisje zingt alleen maar over seks? Ja, dat vind ik echt heel kort door de bocht als dat zo. Kijk, ten eerste, ik vind het helemaal niet erg. Ik ben liever dat meisje wat over seks zingt... dan dat meisje wat over dieren zingt. <laughs> ja, weet ik zeg maar wat. Dus ik vind dat helemaal niet erg en... Uh, maar ik zou dat wel kort, dan denk ik, dan heb je niet echt goed geluisterd. Nee, maar w- wat voor meisje wil je dan zijn? Gewoon een meisje dat muziek maakt. Over verschillende dingen. Ja? En dat is alles, een meisje dat muziek maakt? Nou, een superster zijn. Ja? Ja, tuurlijk. Even tussen ons gezegd, hè? Maar daar is de mooie ironie en, uh, en de humor weer. Maar wat, 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 is het, wat wil je zijn? Waar, waar... Nou, ik vind het dus niet zo interessant om na te denken over wat ik wil zijn. Dat heb ik namelijk op het moment dat ik stopte daarmee bezig te zijn. Dus begon met muziek uitbrengen en gewoon dat ik dacht... ik ga op mijn intuïtie, ik ga gewoon doen wat ik leuk vind. En dat klinkt heel plat, zo oh, doen wat je leuk vindt. Maar dat is wel voor mij hetgeen wat gewerkt heeft. Dus niet bezig zijn met juries of met recensenten of met belangen. Wat vinden mensen ervan? En het mooie van, daarvan, het is uniek. 
is, dat is mooi. Nou, dan kom je dus wel bij wat jij echt wil maken. En dat is, uh, ja, dan kom je bij je eigen creativiteit, denk ik. Ja, zeker. En ondertussen werkt het ook. Seks, namelijk werkt als een tierenlier. Ja, maar je hebt zelf onze zuidenburen mee veroverd. In november ga je daar ook toeren. Nu al zijn die zalen daar uitverkocht. En je ja, bent, nee, uh, nou, de charlatan is bijna uitverkocht, hoorde ik vandaag. De charlatan, ja, ja, te gek. Waar sta je nog meer? In de Roma? In de Roma? Ja, te gek. Hè? Ja, fantastische zalen. Um, en natuurlijk ook uh, Herman Brusselmans, die zegt het volgende uh, over jou. Hoi, Beck en Bethme is een uh, zinnetje uit het tweede hoofdstuk uit mijn eerste boek uit 1982. Dat staat er zo in en op een duur wordt alles wat ik schreef uh, <laughs> ja, ja. Het, is, het is mijn lot. Mijn ze, ze, lot. ze zingt dit, vindt ze, om, omdat, uh, omdat uh, praten over seks vooral bij vrouwen nog altijd een taboe is. Vooral tijdens Beffen, hè. Praten... Uh, <laughs> Vind jij veel uh, inspiratie uit het werk van Herman Brusselman? Ja, uh, ja nou, wat hij zegt, hij heeft me door. Ik, ik, ik jat alles uit zijn boeken. Dat is natuurlijk het hele punt. Nou, maar het mooie is, wat je volgens mij ook aankaart met de liedjes... is dat wij uh, preut zijn geworden? Ja, ik weet niet of... Het, nou, ik vind nu Nederland, ik vind het wel vrij preut, ja. Wat? Uh, niet gewo- ja, gewoon het land. En, uh, en ik denk dat er een goede... Uh, ontwikkeling gaande is op het gebied van feminisme bijvoorbeeld. En uh, dat, er, dat er nu bijvoorbeeld heel veel boeken zijn over de orgasmekloof. Dat die verkleind moet worden. Ja, dat woord ken ik ook pas sinds kort, maar ik ben dol op het woord. Um, maar kan je het even verklaren? De, ja, de orgasmekloof gaat erover dat er dus in, tijdens heteroseks... Um, f- de percentage mannen dat klaarkomt is veel groter dan het, dan het percentage vrouwen. En om die kloof dus tussen, van het orgasme zeg maar, te verkleinen... Um, nou, daar strijden nu heel veel mensen voor. Er worden dus boeken over geschreven en artikelen en zo. Ja, dat vind ik te gek. En, en, dus, dus er wordt nu, er is gewoon nu veel meer over. Het gaat gewoon veel meer over. Uh, ja, ook de vrouw bijvoorbeeld in de, in de seks. Maar, maar heb je, ben, ben jij dan echt. Uh, want feministen lopen ook met jou, met jou weg. Ben je daar een boegbeeld van? Vind je dat prettig? Nou ja. Ja, tuurlijk. Maar ik vind ook het woord... Ik bedoel, als er ook wordt gevraagd, ben je een feminist? Dan denk ik, oeh, er wordt meteen zoveel gewicht aan dat... Ik hoop dat dat iedereen feminist is. Dus iedereen is toch voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. En tegen de kloof. En tegen de kloof. Tegen de kloof de loonkloof. De de loonkloof, de kloof tussen de de stad en het platteland. En natuurlijk de de orgasmekloof. Ja, ik ben tegen alle kloven. Uh, (laughs) uh, Gaat daar dan ook weer het volgende lied over? Of tenminste, ga je dan schrijven met in het achterhoofd bijvoorbeeld de orgasmekloof? Nee, ik schrijf nooit vanuit zoiets... Ik, het gaat toch bij mij vooral op intuïtie en later ga ik het pas duiden zelf. En soms duid ik pas een nummer aan de hand van de reacties erop eigenlijk. Ja. Ja. Dan zit je dus per ongeluk goed. En wanneer kunnen wij een nieuw werk van jou verwachten? En ook nieuwe videoclips? Ja, nou ik ben wel bezig met een nieuw nummer. Um, en dat heb ik geschreven naar aanleiding van de reacties op Dumpert en op YouTube en zo. Want er werd op mijn kerstclip werd heel veel geschreven dat ik geen kont heb. Um, en dat klopt ook wel. Ik heb niet echt een reet. Ja, je, jij ziet hem ook niet, want hij, hij zit er niet. <lacht> um, zie je hem niet? Nee, je ziet ja. hem niet, hè? Nou, ik heb op zich ik heb gewoon een kontje, maar geen reet. Ja. En uh, daar ben ik nu bezig om daar een nummer over te schrijven. En ik heb, ja, ik heb genoeg. Ja, ook in Paradiso moest ik natuurlijk een uur spelen. Dus ik heb echt iets van zes nieuwe nummers op de plank liggen. Uh, en dan ga je vanaf oktober het clubcircuit in. Dus niet ja. het theater, het clubcircuit, wat mensen staan. Maar er zijn natuurlijk ook nog de zomerpopfestivals. Ben je daar nog te bewonderen met je mooie kontje? Met mijn kontje. Ik sta met mijn kontje op uh, Paaspop bijvoorbeeld. En Douwpop, Vestrock... Um, ik mag een paar nog niet bekendmaken. Welke mag je niet bekendmaken? Ja, dat mag ik dus echt nog niet zeggen. Jammer, hè? Ja. Maar uh, ja, heel veel leuke festivals komen eraan. Ja. Twee takt binnenkort. En morgen in Tilburg. Ja, fantastisch. Ja, uh, het gaat me- maar door. Merel, ik kom uh, zeker kijken, zeker luisteren. Maar, uh, voor in mijn... België, kom je dan in België? Dat is in leuk. de Roma, ik kom naar ja. de Roma. Dat is fantastisch.